হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার টপিক এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের রসায়নের যেই তৃতীয় অধ্যায় পর্যায় সারণী এবং হচ্ছে বন্ধন অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়টা দুটো ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে পর্যায় সারণী আরেকটা হচ্ছে বন্ধন তো এই বন্ধনটা নিয়ে আসে মেইনলি হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয় তো বন্ধনটা শুরু করার একেবারে মানে বন্ধনের মূল অংশটা শুরু করার আগে তোমাদের ইন্টার সিলেবাসে যা আছে একেবারে রুট লেভেল থেকে আমি কিছু আলোচনা করব এটা হচ্ছে গিয়ে বন্ধন কয় ধরনের অ্যাকচুয়ালি বন্ধন হচ্ছে চার ধরনের আয়নিক সমযোজী ধাতব হাইড্রোজেন বন্ধন আরও কিছু মাইনর বন্ধন আছে মেইনলি আমরা আলোচনা করব আয়নিক এবং সমযোজী বন্ধন নিয়ে এখানে ডিটেলস আলোচনা করব তো যাই হোক আমরা আগে জানি বন্ধন কী জিনিস বন্ধন কাকে বলে বন্ধন হচ্ছে দুইটা বা দুয়ের অধিক পরমাণুর সংযোজনের মাধ্যমে অণু তৈরি হওয়াকে বন্ধন বলে যেমন ধরো সোডিয়াম একটা পরমাণু ক্লোরিন একটা পরমাণু সোডিয়াম এবং ক্লোরিন পরমাণু যদি পরস্পর সংযুক্ত হয় তাহলে তৈরি করে সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে খাদ্য লবণ তাহলে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন পরস্পর যে সংযুক্ত হইল এটাকে বলা হয় বন্ধন তারপরে আবার দেখো ধরো সালফিউরিক অ্যাসিড এখানে সালফেট একটা মূলক আর সাথে হাইড্রোজেন তো এই হাইড্রোজেনের সাথে এই সালফেট মূলকটা সংযোজনের মাধ্যমে একটা যৌগ তৈরি করলো যেটা হচ্ছে গিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড সো আমি বলতে পারি এটা একটা বন্ধন তার মানে হচ্ছে দুই বা ততোধিক মৌল পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করার পদ্ধতিকে বলা হয় বন্ধন তো এই বন্ধনটা বললাম যে আয়নিক বন্ধন হইতে পারে সমযোজী বন্ধন হইতে পারে ধাতব বন্ধন হইতে পারে হাইড্রোজেন বন্ধন হইতে পারে মানে বন্ধন মানে বন্ধন অনেক ধরনের হইতে পারে তো মেইনলি আমাদের আলোচনার বিষয় কি বললাম আয়নিক এবং সমযোজী আর শেষে আমরা ধাতব এবং হাইড্রোজেন বন্ধন নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতে দেখো আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন মানে কি বললাম যে একেবারে গ্রাস রুট লেভেল থেকে আমি আলোচনা করব আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধনের শব্দটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আয়নিক বন্ধন মানে হচ্ছে গিয়ে দুইটা আয়নের সংযোজনের মাধ্যমে তৈরি হবে তাই না আয়নিক বন্ধন মানে হচ্ছে গিয়ে দুটি আয়নের সংযোজনে দুটি আয়ন তার মানে দুইটা আয়নের সংযোজনের মাধ্যমে তৈরি হবে হচ্ছে গিয়ে আয়নিক বন্ধন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে আয়নটা কিভাবে তৈরি হবে তাই না একেবারে সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স মেনটেন করে পড়ো আয়নটা কিভাবে তৈরি হবে অ্যাকচুয়ালি আয়নটা তৈরি হতে পারে দুইটাভাবে আমরা জানি কোনো একটা পরমাণু আয়নিত হয় দুইটাভাবে একটা হচ্ছে গিয়ে হয় সে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে হয় সে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে অথবা দুই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাই না দুইটাভাবে একটা মৌল আয়নিত হইতে পারে সে হয় ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর আমরা জানি যে মৌল ইলেকট্রন ছাড়ে সে পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয় আর যে মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয় এবং আমরা জানি পজিটিভ এবং নেগেটিভের ভিতরে একটা আকর্ষণ সবসময়ই বর্তমান সো এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের আকর্ষণের মাধ্যমে যে সকল যৌগ গঠিত হয় তারা হচ্ছে আয়নিক যৌগ এবং বন্ধনটা হচ্ছে কি আয়নিক বন্ধন তো এখন ফার্দার আমরা আবার যদি কোয়েশ্চেন করি যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে কারা আমি একেবারে সিকুয়েন্স মেনটেন করে পড়াচ্ছি তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন করা হয় যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে কারা আমরা জানি ইলেকট্রন ছাড়বে হচ্ছে গিয়ে ধাতু ধাতু ইলেকট্রন ছাড়ে আমরা জানি ধাতব মৌলগুলো ইলেকট্রন ছাড়ে আর অধাতুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে থাকে তাই না অধাতুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর ধাতুগুলো ইলেকট্রন ছাড়ে তো ধাতুগুলো যদি ইলেকট্রন ছাড়ে তারা পজিটিভ চার্জ হবে আর অধাতুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা নেগেটিভ চার্জ হবে তখন এই পজিটিভ আর নেগেটিভের ভিতরে যে আকর্ষণ বলো এটা হচ্ছে গিয়ে আয়নিক বন্ধন ঠিক আছে আমরা আয়নিক বন্ধনের অনেক এক্সাম্পল জানি আমি এমনভাবে আলোচনা করব যেন একেবারে নাইন টেনের স্টুডেন্টস থেকে আরম্ভ করে বেসিকটা নাইন টেন থেকে শুরু করে একেবারে উপরের লেভেলে তোমাদের ইন্টারের সর্বশেষ পর্যন্ত ক্লাসগুলো নেওয়া যায় তো দেখো তাহলে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ধনাত্মক আধানে আধি আহিত হইল ইলেকট্রন গ্রহণ করে অধাতু ঋণাত্মক আধান তখন তারপরে দুজন সংযুক্ত হবে যেমন হচ্ছে গিয়ে আমি যদি একটা যৌগের উদাহরণ দিই তোমাদের ধরো একটা যৌগ হচ্ছে গিয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড একটা যৌগ পটাশিয়াম ক্লোরাইড সাপোজ পটাশিয়াম ক্লোরাইডে কি হয় পটাশিয়াম সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় পটাশিয়াম সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় 
যখন পটাশিয়াম ধাতু সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল তখন সে পটাশিয়াম আয়নে রূপান্তরিত হইল তাই না পজিটিভ চার্জে রূপান্তরিত হইল ঠিক এই ইলেকট্রনটাকে গ্রহণ করেন যখন ক্লোরিন এই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করল সরি যখন এই ক্লোরিন এই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করলো সে হয়ে গেল ক্লোরাইড মাইনাস তাহলে পটাশিয়াম ইলেকট্রন ছেড়ে হইল পটাশিয়াম প্লাস আর ক্লোরিন ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরাইড মাইনাস এই পটাশিয়াম আর ক্লোরিনের সংযোজনে আয়নিক যৌগ পটাশিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি পটাশিয়াম ক্লোরাইড একটা লবণ সো এভাবে যে যৌগ গঠিত হয় ইলেকট্রন ছাড়া অথবা গ্রহণ করার মাধ্যমে এটা হচ্ছে আয়নিক যৌগ এবং মনে রাখবে আয়নিক যৌগে একটা ধাতু লাগবে আর একটা অধাতু লাগবে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট তো এই হচ্ছে যে আয়নিক যৌগ এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলার কিছু নেই এবার আসো গিয়ে আমি সমযোজী যৌগ নিয়ে আলোচনা করি ইন ডিটেইল সমযোজী যৌগতে আমি যখন ঢুকবো তখন আমি একেবারে সমযোজী যৌগের যে আরও ক্লাসিফিকেশন আছে এবং ফার্দার ডিটেইলস নিয়ে আরও আলোচনা করবো আমি সমযোজী যৌগে কিন্তু তার আগে আমি জাস্ট একটু সমযোজী যৌগের একেবারে নর্মাল যে থিওরিটা বা নর্মাল যে থিমটা এটা ব্যাখ্যা করি আয়নের যৌগের মতো এটা হচ্ছে গিয়ে সমযোজী যৌগ হচ্ছে গিয়ে দুটি পরমাণুর মাঝে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে গঠিত বন্ধন আয়নিক বলছিলাম ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে আর সমযোজী হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে কিভাবে হয় দেখো সাপোজ ধরো সমযোজী যৌগ গঠিত হবে দুটি অধাতুর মধ্যে দুটি অধাতু এখানে কিন্তু একটা ধাতু একটা অধাতু না কারণ ধাতু কখনোই ইলেকট্রন শেয়ার করবে না সে সবসময় ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে তার সক্রিয়তা অনেক বেশি যার কারণে অধাতু বাধ্য তার ইলেকট্রনটা গ্রহণ করতে কিন্তু সমযোজীর ক্ষেত্রে দুটি অধাতু তারা পরস্পর ইলেকট্রন শেয়ার করে যেমন আমি একটা আইডিয়াল একটা এক্সাম্পল যদি আমি তোমাদের দিই এটা হচ্ছে গিয়ে ধরো মিথেন একটা যৌগ মিথেন সি এইচ ফোর এখানে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা জানি কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি করি আর পারমাণবিক সংখ্যা ছয় তার মানে ইলেকট্রন ছয়টা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো তার সর্ববহিস্ত স্তর টু এনার মান টু তার মানে হচ্ছে কি সর্ববহিস্তরে দুই আর দুই চারটা ইলেকট্রন আছে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে তার আরও কয়টা ইলেকট্রন দরকার হয় তার আরও চারটা ইলেকট্রন দরকার হয় বুঝার চেষ্টা করো কার্বন নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে আরও তার চারটা ইলেকট্রন দরকার হয় কারণ আমরা জানি নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়নের ইলেকট্রন সংখ্যা দশটা সো নিয়নের সর্ববহিস্তরে অষ্টকপূর্ণ আটটা তার চারটা তার মানে তার আরও চারটা লাগবে আবার দেখো তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে তার চারটা ইলেকট্রন ছাড়া লাগে তো সে চারটা ইলেকট্রন ছাড়লে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের মতো হবে আর যদি চারটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে সে নিয়নের মতো হবে তাহলে সে কি করবে সে কি ইলেকট্রন ছাড়বে নাকি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে একটা কোশ্চেন দাঁড়ায় অ্যাকচুয়ালি তখন সে ইলেকট্রন ছাড়বেও না ইলেকট্রন গ্রহণও করবে না কারণ চারটা ইলেকট্রন ছাড়া অথবা গ্রহণ করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং অনেক বেশি পরিমাণ তাপ লাগবে তখন সেই কার্বন কি করবে কার্বন চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করে সে সমযোজী যৌগ তৈরি করবে কিভাবে দেখো সে করবে কি আমি আবারও বলি যে ফার্দার ডিটেলস নেক্সট ক্লাসগুলোতে আলোচনা করা হবে এ কার্বনের একটা ডায়াগ্রাম যদি আমি দেখাই এখানে হচ্ছে গিয়ে তার দুইটা দুই তিন চারটা ঠিক আছে এ চারটা ইলেকট্রন তার সর্ববহিস্তরের চারটা ইলেকট্রন যে আছে টু এস টু দুইটা টু পি টু দুইটা 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 চারটা ইলেকট্রন চারটা হাইড্রোজেনের সাথে বিপরীত স্পিডে ইলেকট্রন শেয়ার করবে আমি ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাচ্ছি ধরো এ চারটা হাইড্রোজেনের সাথে বিপরীত স্পিডে ইলেকট্রন শেয়ার করলো তাহলে দেখো সে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে মিথেন তৈরি করলো তার মানে এটা হচ্ছে সমযোজী যৌগ ঠিক আছে তো সমযোজী যৌগ তাহলে আমি কি পাইলাম ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে দুইটা অধাতুর মাঝখানে আর আয়নিক হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ এবং ছাড়ার মাধ্যমে ছাড়বে ধাতু গ্রহণ করবে অধাতু এবার আসো ধাতব বন্ধন নিয়ে ধাতব বন্ধন হচ্ছে আমরা জানি ধাতুর বড় বড় ক্যালাস সম্পর্কে আমরা জানি যেমন ধরো সাপোজ সোডিয়াম ধাতুর একটা বিশাল বড় একটা ক্যালাস ঠিক আছে এটা হচ্ছে ধাতব ক্যালাস ধাতব ক্যালাস তো আমরা জানি ধাতব ক্যালাসে মানে সোডিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি 
अनेक सोडियम परमाणु आरो एगो सब सोडियम परमाणु देखो एगल सब धरो धातु धात कैलाश हो सब सोडियम धातु ये सोडियम धातु एक कैलाश तो ये कि है सोडियम तो एक धातु तैना सोडियम 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 सब हेखने सोडियम एक बुझ खूब सीम्पल कि है जानी धातुगुलू कि करते चाहिए सब समय इलेक्ट्रन झेड़े दीते चाय सर्वबहिस्त बहिस्त स्तर थे सब समय इलेक्ट्रन बेर हो जाते चाय तो एक क्षेत्र में कि है धात कैलाशे धर सोडियम धातु कैलाश एखे सोडियम धातु सर्वबहिस्तरे जानी एक इलेक्ट्रन आई ना सबग सर्वबहिस्तरे एक इलेक्ट्रन विद्यमान सबग एक इलेक्ट्रन विद्यमान तैना तो कि है जेहेतु सबगलो धातु इलेक्ट्रन झेड़े देर कैपासिटी इलेक्ट्रनगुलो तरह सर्वबहिस्तर के चले जाते चाय चले जाए धात कैलाशे ये इलेक्ट्रनटा जेम योडियम परमाणु ये इलेक्ट्रनटा तर सर्वबहिस्त स्तर थे मुक्त हो जाए सोडियम क्षेत्र सेम तर क्षेत्र सेम सबग सोडियम क्षेत्र धात कैलाशे सर्वबहिस्तर इलेक्ट्रन मुक्त हो चतुर्दिगे फ्री इलेक्ट्रन हिसाब से घूरते थे एन कौन इलेक्ट्रन को धात परमाणु सर्वबहिस्तर के बेर हो सनिर्दिष्टता थे ना बर मन एक इलेक्ट्रन सागर भरे सोडियम परमाणुगुल भाषमान अवस्था हमें आरो तुम्हें जो बोलो धात बंधन का बोले ये कि एक धात कैलाशे एक धात कैलाशर भरे धातुगुलू जे बंधन द्वारा जुक्त बला है धात बंधन एक कथा शेष बाट इटार बेसिक किचु कथा बार्ता एर साथ जड़ित जे कोश्चन तुम्हारे परीक्षा आसे धातुगुलो अनेक बस तरित परिवाह है क्या धातुगुलू अनेक बस क्या तरित परिवा है ए शक्त उच्च गणना यक क्यों धातुगुलू इटार व्याख्या हे धात कैलाशे प्रत्येक धात परमाणु सर्वबहिस्तर इलेक्ट्रन तर सर्वबहिस्तर थे मुक्त हो जाए मुक्त हो धात कैलाशर भरे घूरते थे फ्री इलेक्ट्रन हिसाब से को निर्दिष्ट परमाणुर अधीन इलेक्ट्रन थे ना से फ्री इलेक्ट्रन हिसाब से घूरते थे एवं मन जो इलेक्ट्रन सागर भरे धातुगुलू निमज्जित अवस्था तो जेहेतु धात कैलाशे फ्री इलेक्ट्रन घूर्णयमान ये धातु अधिक मात्रा तरित परिवा तो जैक यतटुकु मोटामुटी जानले हो फार्दार डिटेल्स पढ़े जख आलोचना करब तक देख आज के जस्ट इंट्रोडक्शन बंधन तरह और एक बंधन नहीं आलोचना करब ये हे हाइड्रोजें बंधन चार्ट बंधन नहीं आज के एक इंट्रोडक्शन आलोचना करी तर इन डिटेल्स हाइड्रोजें बंधन नहीं जो आलोचना करी एक देखो हाइड्रोजें बंधन तैरि हार शर्त एके शर्त शर्त हे जौगे हाइड्रोजें थकते हैं प्रथम कथा हे हाइड्रोजें थक द्वित कथा हे ये हाइड्रोजें थक हाइड्रोजें अधिक मात्रा तरित ऋणात्मक मौल संयुक्त थको हाइड्रोजें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मूल संयुक्त थे मूल संयुक्त थको तरह हमें दुईटा एक हे हाइड्रोजें थक नो तो हाइड्रोजें बंधन होना और से अधिक तरित ऋणात्मक एक मौल संयुक्त थक तक बेपार कि दाड़ा बेपार यकम एक केस दाड़े जमन हमें जो हाइड्रोजें फ्लोराइडर उदाहरण दी हाइड्रोजें फ्लोराइड हमें जानी पर्या सारणी सब चाहते बसि इलेक्ट्रो नेगेटिव मौल हे फ्लोरें और सब चाहते बस इलेक्ट्रो पजिटिव मौल हो फ्रांसियम फ्रांसियम सब चे बे नीचे और फ्लोरिन हे सब चे डने ऊपरे फ्लोरिन हे सब चे इलेक्ट्रो नेगेटिव और फ्रांसियम हे सब चे इलेक्ट्रो पजिटिव तर मानी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अनेक कम तो हाइड्रोजें जेहतु ग्रुप वन तरह इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रन प्रति चाहिदा अनेक कम फ्लोरिन क्योंकि इलेक्ट्रन प्रति से ही चाहिदा तो घटनाटा कि है हाइड्रोजें फ्लोराइड स्ट्राक्चार्ट जो देखाई हे दर हाइड्रोजें ये हे फ्लोरिन तो हाइड्रोजें और फ्लोरिन तो एकजोड़ा इलेक्ट्रन शेयर करते तैना एकजोड़ा इलेक्ट्रन शेयर कर ही तो बंधन गठन करते दिल्ली पाँच टाक तुम दो पाँच टाक एक क्षुद्र व्यवसा शुरू करी तो हाइड्रोजें फ्लोराइड क्योंकि ए रखम एकजोड़ा इलेक्ट्रन शेयर कर ही बंधन गठन करसे तर कि फ्लोरिन डाकाते शुरू है डाकती क्या कारण फ्लोरिन तो हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव तरह तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अनेक बेसिव इलेक्ट्रन प्रति चाहिदा अनेक बेसि विपरीते 
हाइड्रोजें इलेक्ट्रन ऊपर से चाहिदा अनेक कम ये क्या अनेक फ्लोरिन शेयर की तो इलेक्ट्रन जुगल के अनेक ना तार दिखे झुकाए रखे फ्लोरिन शेयर की तो इलेक्ट्रन जुगल के अनेक ना तार दिखे झुकाए रखे तो अपन फ्लोरिन हुए जाए डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव मनी मनी अनेक ना इलेक्ट्रन पाएगे এবার এটা তো একটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণু আরেকটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণু ধরো এরকম আরেকটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণু এরকম আরেকটা এরকম सेम এবার তুমি একটু বলো তো দেখি প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণুতে सेम কেসটা হয় না সে হয় ডেল্টা নেগেটিভ সে হয় ডেল্টা পজিটিভ সে হয় ডেল্টা পজিটিভ সে ডেল্টা নেগেটিভ ডেল্টা পজিটিভ ডেল্টা নেগেটিভ ডেল্টা পজিটিভ এরকম এন সংখ্যক হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের सेम কেসটাই হয় তো এখানে দেখো ए जे हाइड्रोजन पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ए जे फ्लोरिन डेल्टा नेगेटिव, अर्क टाउन उर, तादर मास्कने एक टा बंधन है, इटा क्या हमरा बोली हाइड्रोजन बंधन, अब अर ए उनोर हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, ए उनोर फ्लोराइड माइनस है शायद एक टा बंधन है, इटा क्या हमरा बोली हाइड्रोजन बंधन, अब अर देखो a is plus a fluorine hydrogen bond thon, evabe hydrogen bond thon, evabe hydrogen bond thon, eta shat eta hydrogen bond thon. Mani hocha pasha bashi duti onu delta positive, delta negative e shat e jay eta bond thon eta hocha hydrogen bond thon. Thik a chhe? Kintu eko yonu hydrogen or fluorine e maskhane shamojo jay bond thon, kori kya ashle kintu eta part te hobe. E chilo amar mota mota bond thon er introduction, in detail samra next part 2 te alo chana korbo, shamojo jay bond thon niye, sigma bond thon, pi bond thon, odhikromon, orbital, shop ke chuni alo chana korbo hobe. आज के ऐतुचुकुई लाफेस